నాలుకను ఎలా నీవు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఈ నాలుక మోసకరమైనటువంటి నాలుక దేవుని మంత్రములో దేవుని స్థుతించడానికి ఇష్టపడుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి తరువాత దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు కూడా పలకడానికి ఇష్టపడుతుంది నీ సొంత శక్తి చేత దీనిని నీవు సాధుపరుచుకొనలేవు కాబట్టి మోసకరమైన నాలుక నుండి నా ప్రాణమును విడిపించని ప్రభావాలను కాపాడని నాయన అని మనము ప్రతిరోజు ప్రాణాత్మ శరీరముల కొరకు దేవుని వాక్యములో దేవుడు ఎలా మనం ఉండాలని బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విధమైనటువంటి ప్రతి వాక్యమును ప్రార్థనగా మలచి మనము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసు ఎడతెగక ప్రార్థన చేసు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేసు ఆయన తిరిగి వచ్చే వరకు ప్రార్థన చేసేటువంటి వారిగా ఉండినట్లుగా ప్రభు సహాయం కొరకు వేడుకుందాం ఆవిదు తన నాలుక కొరకు చేసినటువంటి ప్రార్థన నూట ఇరవయవ కీర్తన రెండవ వచనంలో ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు పెదవులను గురించి ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థనల గురించి ధ్యానించాం ఇప్పుడు ఆయన నాలుకను గురించి చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన మోసకరమైన నాలుక నుండి నా ప్రాణమును విడిపించుము అని దావీదు భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నాలుకను గురించి అంటే ఈ నాలుక మోసం చేస్తుంది ఎంతమందికి తెలుసు నాలుక మోసం చేస్తుందని ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మోసం చేసిందా సరే యాకో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనము నుండి పదకొండవ వచనం వరకు చదివినట్లయితే ఇక్కడ నాలుక అన్నటువంటిది ఎంత ప్రమాదకరమైందో యాకో భక్తుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నా సహోదరులారా బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదమని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండా అనేక విషయములలో మనమందరం తప్పిపోవచ్చున్నాము ఎవడైనాను మాట ఎందు తప్పని ఎడల అట్టివాడు లోపం లేనివాడై తన సర్వ శరీరమును స్వాధీనం దుంచుకున్న శక్తి కలవాడును గుర్రములు మనకు లోబట్టకై నోటి కళ్ళం పెట్టి వాటి శరీరమంతయు త్రిప్పుదు కదా ఓడలను కూడా చూడి అవి ఎంతో గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను ఓడ నడుపు అనే ఉద్దేశం చొప్పున మిక్కిలిచ్చినది ఒక చుక్కాని చేత త్రిప్పబడును అలాగుననే నాలుక కూడా చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును ఎంత కొంచెం నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగలబెట్టును నాలుక అగ్నియే నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యం కలుగజేయుచు ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చుపెట్టును అది నరకము చేత చిచ్చుపెట్టబడును మృగపక్షి సర్ప జలచరములలో ప్రతి జాతియు నరజాతి చేత సాధు కాజాలను సాధు అయ్యను కానీ ఏ నరుడును నాలుకను సాధు చేయనరుడు అది మరణకరమైన విషయంతో నిండినది అది నిరర్గలమైన దుష్టత్వమే దీనితో తండ్రి అయిన ప్రభువును స్థుతింతుము దీనితోనే దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుషులను చెప్పింతుము ఒక్క నోట నుండి ఏ ఆశీర్వచనమును శాపవచనమును బయలువెళ్ళును నా సహోదరులారా ఇలాగుండకూడదు నీటి బుగ్గలో ఒక్క జల నుండి ఏ తీయని నీరును చేదు నీరును ఊరునా ఈ నాలుకను గురించి ఆయన మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పాడు అందులో మొదటిది ఈ యొక్క నాలుక వలన సర్వ శరీరమునకు కూడా మాలిన్యము కలుగుతూ ఉంది నిన్న మనం చూసాం దేహమునకు దీపము కన్నని వేసు ప్రభువుల వారు చెప్పారు ఒకవేళ ఆ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహములో ఉన్నటువంటి వెలుగంతా కూడా చీకటి మయమై పోతుంది అయితే ఇక్కడ నాలుకను గురించి మాట్లాడుతూ కూడా ఈ నాలుకకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఏమిటంటే ఇది సర్వ శరీరానికి మాలిన్యమును అంటిస్తుంది రెండవదిగా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క నాలుక అన్నటువంటిది అగ్ని లాంటిది ఎంత పెద్దగా విస్తరిస్తుందంటే ఎవరు ఆర్పజాలనంత విస్తారముగా అది విస్తరిస్తుంది అదే చిన్నగా ఉన్నప్పుడైతే మనం కాలుతో కూడా తొక్కితే ఆగిపోతుంది అయితే టైం బీయింగ్ ఒకవేళ మనం దాన్ని గురించి పట్టించుకోలేకపోతే అది 
అడవి అంతటినీ కూడా తగులబెట్టేస్తుంది సో ఈ నాలుక కూడా అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉంది అలాంటి స్వభావం ఉన్నది మనము ఒక చిన్న మాటను పలికినప్పుడే మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యపు వెలుగులో సరి చేసుకోకపోతే మనము మన నాలుకను దేవునికి వ్యతిరేకంగానే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం చివరికని మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితము అంతటినీ కూడా దహించి వేస్తుంది మూడవదిగా ఆయన చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి భయంకరమైనటువంటి మృగములనైనా మనము సాధు చేయగలము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింహాలు ఉన్నాయి పెద్ద పులులు ఉన్నాయి మీరు సర్కస్కి ఎంతమంది వెళ్ళారు సర్కస్కి వెళ్ళారా సో సర్కస్లో వాళ్ళు సింహాలతో పులులతో సర్కస్ చేయిస్తారు కదా అవి భయంకరమైనటువంటి అడవి మృగములు అయినప్పటికీ కూడా వాటికి చిన్నప్పటి నుంచే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాటితో కూడా సర్కస్ని చేయిస్తారు ఈ లోకంలో ఎంత భయంకరమైనటువంటి మృగాన్ని అయినా ఒకవేళ సాధుపరచచ్చేమో కానీ నాలుకను సాధు చేయలేమో అందుకోసం అనే భక్తులు నాలుక కొరకు ప్రార్థన చేశారు ఇది మా వల్ల కాదు ఇది మా శక్తికి మించినటువంటిది అని గ్రహించిన వారై వారు మోసకరమైనటువంటి నాలుక నుండి విడిపించమని తప్పించమని కాపాడమని ప్రార్థనలు చేశారు ఎందుకంటే ఈ నాలుకతో మనం ఏం చేస్తాం ఆదివారం చర్చికి వచ్చినప్పుడు అదే నాలుకతో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తాం చర్చి నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి తర్వాత అదే నాలుకతో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడతాం కాబట్టి ఈ నాలుక మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని నాశనము చేసేటువంటి వ్యక్తిత్వము కలిగినటువంటిది కాబట్టి మనము నాలుక కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మనం చాలాసార్లు సింపుల్గా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడేస్తాము నేను ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్పి ముగించేస్తాను నాలుక అన్నటువంటిది ఎంత ప్రమాదకరమైనటువంటిది అంటే మొదటి సమయం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం పదవచ్చు నాబాలు దావిది ఎవడు యశయ్ కుమారుడు ఎవడు తమ యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇప్పుడు అనేకులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటి సందర్భం అంటే దావీదును సౌలు తరుముతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అడవులలో కొండలలో గుహలలో దాక్కున్నాడు అప్పట్లో పశువులు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వారు అడవులలో వాటిని మేపేటువంటి వారు ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా చెట్లు వాటికి కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఉంటుంది కాబట్టి అయితే ఒక రాజ్యానికి ఇంకొక రాజ్యానికి ఒక రాజుకు ఇంకొక రాజుకు యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ విధముగా అడవులలో ఉండేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రాజులు ఆ సైన్యాలు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పశువుల కాపురులను చంపేసి వారికి వారి సైన్యమునకు అవసరమైనటువంటి ఆహారము కొరకు ఆ పశువులను ఉపయోగించేటువంటి వారు ఆ విధంగా అనేక మంది రాజులు వచ్చినప్పుడు దావీదు అడవుల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క నాభాలను దావీదు చాలాసార్లు కాపాడుతా వచ్చాడు అయితే దావీదు పరిస్థితి ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఆయన ఊరిలోనికి వెళ్ళలేడు ఎందుకంటే సౌలు చంపేస్తాడు కాబట్టి ఈయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఫలాన్ని నాభాలు అన్నటువంటి వ్యక్తి అక్కడ అడవుల్లో పశువులను మేపుతున్నాడు కదా మనం ఆయనకి ఎంతో సహాయం చేశాం అనేక సార్లు వేరే వాళ్ళు ఆయన్ని చంపి ఆయన పశువులను తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే మనం అడ్డుపడి ఆయన్ని కాపాడాం ఈ అవసరతలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి దావిదు చెప్పాడు కొన్ని పశువులు పంపించాలి ఆహారం కొరకు అని చెప్పండి అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నోరు ఉంది కదా అని అసలు దావీదు ఎవడు అన్నాడు దావీదు ఎవరో ఈయనకి తెలీదా ఎన్నోసార్లు దావీది ఈయన కాపాడాడు నాలుకే కదా ఏముందని చెప్పి దావీది ఎవడు అనేసి పలికేశాడు దాని తర్వాత మనం చదువుతాము ఆయన భార్య వెళ్ళి అభిగయలు తప్పు చేశాడు నా భర్త క్షమించమని చెప్పి ఆమె పశువులు తీసుకొని పోయి ఇస్తుంది అయితే చివరిలో నాభాలు దావీదుకు ఆయన చేసినటువంటి కీడును ఆయన పలికినటువంటి మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం దేవుడు కూడా నాభాలను మొత్తాడు ఎందుకంటే ఆయన నాలుకను సరిగా ఆయన 
ఉపయోగించలేదు కేవలం ఒక మాట ఆయనకే భయం వేసింది అరే దావిద్ గురించి నేను ఇంత మాట మాట్లాడేసానా ఎందుకంటే దావిద్ అనుకుంటే నాభాలను ఎప్పుడో చంపేసి ఉంటాడు అయితే నాభాలు చంపబడకుండా దావిదు కాపాడుతూ వస్తే ఆయన నోటితో ఒక సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన జీవితం పైకి తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి నాలుక మనల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటుంది మనకు గర్వం బట్టో పొగరెక్కో ఏదో ఒక మాట మనము మన పెదవుల నుండి నాలుకతో వదిలామంటే దాని ప్రభావము చాలా తీవ్రముగా ఉంటుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చదవడానికి మనకు సమయం లేదు కానీ షిమి అన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వీడు ఎందుకు పనికి మాలనోడు అయితే దావీదు కష్టకాలం గుండా వెళుతూ ఉంటే దావీదును భయంకరంగా తిట్టాడు దావీదు నీచుడని దావీదు హంతకుడని దావీదు సవులకు ద్రోహం చేశాడు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన కొడుకు ఆయన మీదకి లేచాడని అనేక మాటలు పలికాడు దావీద్ అనుకునింటే ఆయన చంపేసి ఉండొచ్చు కానీ చంపలేదు ఆయన క్షమించాడు అయితే చివరికి ఆయన పలికినటువంటి మాటలను బట్టి సొలమోను ఆయన్ని చంపినట్లుగా మనం చూస్తాం కాబట్టి కేవలం ఇవన్నీ కూడా మాటలే అక్కడ దొంగతనం లేదు హత్య లేదు వ్యభిచారం లేదు ఏమీ లేవు మాటల వలన నోటి వలన పెదవుల వలన నాలుక వలన వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఇవి కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో మన దేహము కొరకు ప్రాణము కొరకు ఆత్మ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూనే మన దేహములో ఉన్నటువంటి అవయవములు అన్నిటి కొరకు కూడా మనము ప్రార్థన చేయాలి నాలుగు విషయాలు మనం చూసాం కన్నులను గురించి ప్రార్థన చేశాడు దావీదు దాని తర్వాత నోటి గురించి చేశాడు పెదవుల గురించి చేశాడు నాలుక గురించి చేశాడు మీరు ఇంకా బైబిల్ గ్రంథాన్ని ప్రతిరోజు చదవగలిగితే ఆయన హృదయం గురించి మనసు గురించి ఆలోచనలను గురించి చేతులను గురించి పాదములను గురించి కూడా ప్రార్థన చేశాడు వాటన్నిటినీ మీరు రాసుకొని ఆ ప్రార్థనలనే మీరు చేయగలిగితే ఆ ప్రార్థనలు ఎంతో దీవనకరముగా ఉంటాయి సరే దావీదు తన నాలుకను గురించి కూడా నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు సరే మొదటిగా దావీదు ఏమంటున్నాడు అంటే తన నాలుకను గురించి ముప్పై ఐదవ కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నా నాలుక నీ నీతిని గూర్చియు నీ కీర్తిని గూర్చియు దినమెల్లా సల్లాపములు చేయును రెండవదిగా యాభై ఒకటవ కీర్తన పద్నాలుగవ వచ్చినంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నా నాలుక నీ నీతిని గూర్చి ఉత్సాహ గానము చేయును ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రేయర్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ప్రభు నీ నీతిని గూర్చియు నీ కీర్తిని గూర్చియు నా నాలుక దినమెల్లా సల్లాపములు చేయుటకు సహాయము చేయండి నా నాలుక మీ నీతిని గూర్చి ఉత్సాహ గానము చేయుటకు సహాయము చేయండి మూడవదిగా డెబ్బై ఒకటవ కీర్తన ఇరవై నాలుగవ వచనంలో నా నాలుక దినమెల్లా నీ నీతిని వర్ణించును సేమ్ ప్రేయర్ మనం కూడా చేయాలి ప్రభా నా నాలుక దినమెల్లా నీ నీతిని వర్ణించడానికి సహాయం చేయండి చివరిగా నూట పంతొమ్మిది నూట డెబ్బై రెండులో నీ వాక్యమును గూర్చి నా నాలుక పాడును ఇప్పుడు అన్నీ కూడా పాటలు మన క్రిస్టియన్ పాటలే దాంట్లో అర్థము ఉండదు ఆ మ్యూజిక్ మనకు అర్థం కాదు ఏమంటే అవి పెట్టి ఆ సినిమా మ్యూజిక్ని దాన్ని దీన్ని కలిపి పాడేస్తున్నారు దావీదు కూడా ఒక కీర్తనాకారుడే ఒక గాయకుడే హీస్ ఎ మ్యూజిషియన్ అయితే ఆయన పాటను ఎట్లా పాడుతున్నాడు అంటే దేవుని వాక్యాన్నే పాటగా పాడుతున్నాడు హలలుయ కాబట్టి మన నాలుకతో మనము దేవుని యొక్క వాక్యమును పాటగా పాడాలి ఎప్పుడైతే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అవయవములను దేవుని కొరకు ఎల్లప్పుడూ దినమెల్లా దినమంతా మనం ఉపయోగిస్తామో అప్పుడు ఇంకా చెడ్డ వాటికి ఉపయోగించేదానికి సమయము ఉండనే ఉండదు ప్రభు అట్టి కృపను మనందరికీ దయచేయనుగా ఒకసారి లేచి నిలవబడినట్లయితే మనము చివరిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకొనండి మీ హృదయములను ప్రభు తట్టుకు తిప్పండి దేవుడు ఈ యొక్క రెండు రోజుల్లో అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ విషయాలు తన వాక్యములో నుండి మనకు బోధించాడు మనము విన్నటువంటి మాటలను కేవలం ఏదో విని వదిలేసేటువంటి వారిగా కాకుండా విని గ్రహించి 
ఆ యొక్క వాక్యములను మన జీవితములకు అన్వయింపజేసుకొని ఆ వాక్య ప్రకారము మనము బ్రతుకున్నట్లు తీర్మానం చేద్దాం ఒకసారి మన నోర్లు తెరిచి విన్నటువంటి వాక్యమును బట్టి మనము ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోయామో ప్రవాణను క్షమించు నాయన అని అడుగుదాం ఇంతకాలము చాలు ఈ యొక్క అవయవములను పాపమునకు సాధనములుగా నేను ఉపయోగించా దుర్నీతికి సాధనములుగా ఉపయోగించా ఇక నుండి ప్రభ్వ ఈ రోజు నుంచి ప్రాణాత్మ శరీరములను నా దేహములో ఉన్నటువంటి అవయవములన్నిటినీ కూడా నీతి సాధనములుగా ఉపయోగిస్తాను నాయన ఏ దుష్కార్యమును నా కనుల ఎదుట ఉంచుకోను ప్రభు అని తీర్మానం చేయండి ఒకవేళ దుష్కార్యమును ఉంచుకొని ఉండే క్షమాపణ అడిగి ప్రభు ఇంతవరకు ఆ పాపానికి బానిసగా అయిపోయాను నాయన ఇప్పటి నుండి నా కన్నులు ఎప్పుడు కూడా మీ వైపే చూచుటకు నా కను దృష్టి మీ వైపే ఉండుటకు మీ వాక్యమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచున్నట్లుగా నా కనులను తెరవండి నాయన అని అడుగుదాం నీ నోటిని ఎలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఇక దుర్భాషలు నీ నోట వస్తూ ఉన్నాయా ఇక నీ నోట బూతులు పోకిరి మాటలు సరస్వతులు ఈ లోకస్తుల వలె నీ నోటిని నీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటే అందు కొరకు కాదు దేవుడు నీకు నోటినిచ్చినటువంటిది నీ నోట కృతజ్ఞత వచ్చినమే రావాలి నీ నోట క్షేమాభివృద్ధిని కలిగించేటువంటి అనుకూల వచ్చినమే రావాలి నీ నోటి స్థితి ఎలా ఉన్నదో నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చూపిస్తూ ఉండగా నీవు తీర్మానం చేయి ప్రభ నా నోటిని ప్రభా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఉపయోగిస్తాను నాయన నా నోరు దావిదు వలే మిమ్మల్ని స్థుతించున్నట్లుగా నా నోటిని మీరు నింపమని తెరువమని ప్రార్థన చేయాలి నీ యొక్క పెదవుల ద్వారము నుండి ఏమొస్తూ ఉన్నా ఎలాంటి మాటలు వస్తూ ఉన్నా ఈ యొక్క అబద్ధమాడు పెదవులు దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి సకల ఆశీర్వాదములు నీ నుండి తీసి పారవేసేటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి కేహజీ జీవితంలో చూశాం అననియ సభ్యురాల జీవితాలలో చూశాం భక్తులే శ్రేష్ఠులే సేవకులే దేవుని పట్ల ఆశ ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారే కానీ ఒక్క అబద్ధం వారి జీవితాన్ని వారి కుటుంబాలను సర్వనాశనం చేసింది ఇంకా అబద్ధాలు చెబుతూ అపవాది సంబంధిగా మిగిలిపోయి ఉండే ఈ సమయంలో దేవుని అడుగు ప్రభా అబద్ధాలు చెప్పకుండా నాయన నా పెదవుల ద్వారములకు కాపు పెట్టండి నాలుకను ఎలా నీ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఈ నాలుక మోసకరమైనటువంటి నాలుక దేవుని మందిరంలో దేవుని స్థుతించడానికి ఇష్టపడుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి తరువాత దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు కూడా పలకడానికి ఇష్టపడుతుంది నీ సొంత శక్తి చేత దీనిని నీవు సాధుపరుచుకొనలేవు కాబట్టి దావేదు వలె మోసకరమైన నాలుక నుండి నా ప్రాణమును విడిపించండి ప్రభు నన్ను కాపాడండి నాయన అని మనము ప్రతిరోజు ప్రాణాత్మ శరీరముల కొరకు మన దేహంలో ఉన్నటువంటి అవయముల కొరకు దేవుని వాక్యములో దేవుడు ఎలా మనం ఉండాలని బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విధమైనటువంటి ప్రతి వాక్యమును ప్రార్థనగా మలిచి మనము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తూ విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన తిరిగి వచ్చే వరకు ప్రార్థన చేసేటువంటి వారిగా ఉండినట్లుగా ప్రభు సహాయం కొరకు వేడుకుందాం పరలోక ముందున్న తండ్రి రెండు దినములు ప్రభు మీ ప్రియ బిడలతో మీరు మాట్లాడినటువంటి ప్రతి మాటను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రతి మాటను వారు విన్నటువంటి ప్రతి మాటను ప్రభు వారి యొక్క హృదయాలలో భద్రపరుచుకొని మీ వాక్యమును ప్రభు వారు వారి జీవితములకు అన్వయింపు చేసుకుని ఆచరించి ఫలించి ప్రభు వారు లోకములోనికి వెళుతుండగా ఇంకును అనేక మంది వారు దీవనకరముగా ఉండునట్లు చేయమని సమస్త స్థుతి గణత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ ఈ క్యాంపును ఏర్పాటు చేసినటువంటి మీ దాసులను మరి ప్రభు అశోకం గారు ఆ టీమ్ ని దీవించి ఆశీర్వదించి ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి
ఆధ్యాత్మిక వర్తమానంల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి